Donc aujourd'hui, ce sera Gerda qui va nous présenter euh, la boisson fermentée de kéfir. On l'a testé pendant plus de deux semaines à peu près. Moi, personnellement, j'ai eu un petit peu de, de mal à le supporter. Donc, euh, sous les recommandations de Gerda, je le mange en dehors des repas, sans rien du tout, nature. Et, euh, et sinon, bah, on le mélange avec du muesli, des fruits, etc. Mais Gerda expliquera beaucoup mieux que moi comment le faire et les vertus. Donc, euh, je vous laisse avec Gerda. Alors Gerda, dis-moi. Qu'est-ce que le kéfir Ce sont les fleurs du kéfir, mais aussi le lait qui est converti en yogourt. Alors ça veut dire qu'il est un petit peu prédigeste. Alors ça, c'est plus facile à l'absorber. En plus, le lactose, il est converti en lactate. Et ceux qui ont intolérance à la lactose, ils peuvent manger ça aussi. Mais alors, quels sont les bienfaits du kéfir Il est vivant, tous ces organismes là-dedans, normalement, ils doivent être là aussi pour aider à notre digestion, à l'absorption de, euh, des minéraux, des, des vitamines. Il y en a des, des bactéries qui décomposent, les lectines. Euh, bon, il y a beaucoup de, de, des avantages. J'ai essayé, mais ça me fait des ballons de mots. Euh, tu le fais sans les fruits, sans les céréales, séparé de n'importe quelle euh, euh, nourriture. Et comme ça, tu peux aussi voir si c'est quoi qui te, euh, qui te provoque euh, le ballonnement. Euh, après, si tu veux ajouter euh, des autres choses, tu commences avec les oléarineux, l'amande, la noisette, après un petit peu de céréales. Euh, ou après un petit peu de, euh, de fruits. Et si ça, ça, ça continue que tu as, tu as du ballonnement, en fait, tu mets les fruits tu, ou tu mets les euh, céréales et tu laisses reposer ensemble avec euh, le kéfir, le lait de kéfir. Il n'y a plus les, les, les fleurs là-dedans, mais au niveau euh, microscopie, les organismes ils sont là-dedans et ils vont fermenter d'abord les sucres euh, et prédigérer les sucres des fruits et prédigérer aussi tes, tes euh, céréales et en fait de nouveau c'est plus digeste mmh. là tu l'as laissé combien de temps avant de le passer 24 heures quand il fait, il fait très chaud on peut le faire peut-être à, à 12 heures si tu vois qu'il y a deux phases dans le yogourt une phase agueux et une phase blanc plus dense euh, tu peux le mettre dans le frigo il est prêt dans le frigo, à cette température, euh, il va presque plus fermenter. Et voilà, je remue parce que comme ça, le lait, elle descend. Avec le yogourt, elle passe par le passoire. Et voilà, les fleurs, ils sont de plus en plus euh, présentes. Et à la fin, avec un petit peu de douceur, mais quand même un petit peu de pression, pour enlever le dernier du yogourt. Si on presse trop, bon, les, les fleurs ils vont passer aussi du passoire, c'est pas le but. Et les fleurs de kéfir, c'est quelqu'un qui te les avait données Oui. Est-ce que ça se transmet de personne à personne Oui. Et ça ne se trouve pas dans le commerce Non. En fait, ils ne peuvent pas rester vivants si tu ne fais pas le, le nettoyage, le renouvellement, ça fait 4 heures. Euh, euh, avec du bon lait de nouveau. Alors je vais nettoyer mon pot parce qu'il est un petit peu sale, hein, ça, ça attire les mouches. Mais ça par contre, ça reste comme ça, il ne faut pas le laver, ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'il faut stériliser le bocal Non, pas du tout, parce qu'ils se défendent. Il faut un type d'antibiotique aussi pour les mauvaises bactéries. Et si, le kéfir, il est bien présent en volume, et les autres bactéries ne peuvent pas se multiplier. Et ça, ça garde notre intestin sain. Par exemple, euh, si on a un candidiose, il y a aussi des, des espèces de candidats là-dedans, mais des bonnes. Et alors, ils vont éviter que le mauvais va pousser. Et tu peux guérir. Dis-moi, quel lait utilises-tu pour le préparer Un lait euh, bio euh, et, et un entier, parce que sinon, on enlève les, les meilleures parties. 
Et si tu n'aimes pas trop le lait, tu peux aussi le faire à base d'une boisson euh, végétale, mais surtout le soja, parce que toutes les autres boissons, ils, ils ont rien de protéines. Si tu veux le faire avec du soja seul, c'est possible. Il faut le faire en alternant. Sinon, il va mourir. Il va, te, il va être plus faible et là, il peut contaminer. Et avec quoi tu le manges Mon poudre d'ortie. Très bon pour la santé. Je vais ajouter un petit peu de pomme. Voilà. Et un petit peu de céréales. Seigle, orge, sarrasin, émilet et avoine. Et un petit peu de maïs. Et je, je, tu peux ajouter des amandes, bon, tu, tu, tu peux expérimenter avec ça, hein.